వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ రోజు నాతో పాటు రిటైర్డ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ సీతారాం శర్మ గారు ఉన్నారు నమస్తే శర్మ గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు శర్మ గారు ఫైన్ చాలా బాగున్నాం మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాం అండి వెరీ గుడ్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కు సంబంధించి చాలా వీడియోస్ చేసాము మనము పబ్లిక్ కి అవేర్నెస్ కల్పించడం కోసం పబ్లిక్ కూడా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారండి ఆడియన్స్ అంతా కూడా అయితే వారికి ఉన్న కొన్ని డౌట్స్ ని మనకి కామెంట్ రూపంలో తెలియజేశారు ఓకే సో వాటిని ఈ రోజు మనం అడ్రస్ చేద్దామండి తప్పకుండా అందులో భాగంగా ఎడ్యుకేషన్ లోన్ గురించి అడుగుతున్నారు చాలా మంది కూడా నా వెడేస్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా కామన్ అయిపోయింది చదువుతూనే కదా ఏదైనా సాధ్యం సో ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి బ్యాంకులు స్టూడెంట్స్ కి అసలు ఏ విధమైన హెల్ప్ చేస్తున్నాయి ఏ చదువుకు వెళ్తే బ్యాంకులు ఎంత వరకు మనకి లోన్ ఇస్తాయి అనే దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడుకుందామండి అసలు బ్యాంక్స్ ఏ కోణంలో చూస్తాయి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం లోన్ ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అనేది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఐబీఏ ద్వారా ఐబీఏ అంటే ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ అంటే నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఒక బ్యాంక్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ బాడీ ఫర్ ఆల్ ద బ్యాంక్స్ అనమాట ఓకే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక మోడల్ స్కీమ్ తయారు చేస్తారు అంటే ఎవరంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు కొన్ని తక్కువ ఇచ్చి కొన్ని ఎక్కువ ఇచ్చి అలా కాకుండా ఒక మోడల్ స్కీమ్ అంటే మీరు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కనుక ఇస్తే ఈ పద్ధతిలో ఉండాలి మోటమోట రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఎట్లా ఉండాలి అమౌంట్ అయితే ఎట్లా ఉండాలి ఇవన్నీ పెట్టారు అట్లా మూడు రకాలుగా విభజించారు సార్ ఒకటి ఏంటంటే డొమెస్టిక్ అంటే ఇండియాలో ఉండి మన భారతదేశంలో ఉండి చదువుకునేది అందులోనే రెండో కేటగిరీ అంటే ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంటే ఒక నార్మల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వేరు ఐఐటిలో బీటెక్ చదవడం వేరు ఐఐఎంలో మ్యా ఎంబీఏ చేయడం వేరు ఐఐటి ఐఐఎం లేకపోతే ఎక్స్ఎల్ఆర్ఐ అని జంషెడ్పూర్లో ఒక మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ టాప్ లెవెల్ ఇట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ అండ్ టు ఐఐఎం అనమాట అలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన ఒక స్కీము మూడోదేమో ఫారెన్కి వెళ్ళి చదువుకునేది ఒక స్కీమ్ ఇట్లా మూడు రకాలుగా విభజించారు ఇది మనకి వాళ్ళు ఐబీఏ వాళ్ళు మోడల్ స్కీమ్ లో పెట్టినటువంటి ఒక్కొక్క బ్యాంక్ వాళ్ళు ఒక్కొక్క పేరు పెట్టుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లో పనిచేశాను కాబట్టి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు భారతదేశంలో చదువుకునే దానికి పిఎన్బి సరస్వతి అని పేరు పెట్టారు ఏ ఆ తర్వాత ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో మీకు కనుక అడ్మిషన్ వస్తే చదువుకునే దానికి పిఎన్బి ప్రతిభ అని పెట్టారు అంటే ప్రతిభ గల వాళ్ళే అత్యధిక ప్రతిభ గల వాళ్ళే ఐఐటి కానీ ఐఎం కానీ వెళ్ళగలుగుతారు సరే కొంచెం యావరేజ్ అబవ్ యావరేజ్ కొంచెం మంచి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు మనం ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కానీ జేఎన్టీ కానీ ఇలాంటి యూనివర్సిటీలో చేసుకుంటారు అంటే ఐఐటి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వదిలేసి ఉస్మానియాలో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే బేసిక్ మన క్లారిఫికేషన్కి చెప్తున్నాం ఆ తర్వాత మనం పైకి వెళ్ళడానికి ఎక్కడికి మనం అమెరికా కానీ లేకపోతే జర్మనీ కానీ యూకే కానీ ఫ్రాన్స్ కానీ ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి చదువుకునే చదువుకి ఉడాన్ అని పేరు పెట్టారు ఈ పేర్లు ఇతర బ్యాంకుల్లో వాడి వారి నెగటివిటీని బట్టి వాడికి నచ్చిన దాన్ని బట్టి పేర్లు మారచ్చు కానీ దానికి ఉండేటువంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ మటుకు నూటికి తొంభై పాళ్ళు సేమ్ గా ఉంటాయండి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు తర్వాత ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఒక ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి పిఎన్బి సరస్వతి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే అన్ని ఒకేసారి చేస్తే వినే వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది సో సరస్వతి అంటే డొమెస్టిక్ గా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ లేకపోతే ఎంబీఏ కానీ లేకపోతే ఇతర కోర్సులకు కానీ మనం వెళ్ళాలంటే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏమిటి సో ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అంటే అబ్బాయి ఏ కోర్సుకి అయితే వెళ్ళబోతున్నాడో అంత దానికి సంబంధించినటువంటి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పాస్ అయి ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ టూ తర్వాత అయ్యేవి ప్లస్ టూ కన్నా ముందర అయ్యేవి కాదు సో ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఇవన్నీ అయ్యి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ రాస్తాడు అందులో క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటాడు వాడికి ఏదో ర్యాంక్ వస్తుంది ఇవన్నీ మినిమం ఎలిజిబిలిటీ ఒకవేళ కనుక మార్క్స్ బేసిస్ మీద కనుక వీళ్ళకి అడ్మిషన్ ఇచ్చేమట్టయితే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ వస్తే చాలు వాళ్ళకి మిగిలిన వాళ్ళకేమో సిక్స్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చి ఉండాలి సో ఆ రిజర్వేషన్ అనేవి అప్లై అప్లై అవుతుంది దిస్ ఇస్ గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ ఒకవేళ మార్కుల బేసిస్ మీద ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు మన జేఎన్టీ ఉందనుకోండి వాళ్ళు ఎంసెట్ పెడుతున్నారు ఎంసెట్ పెట్టడం మేము మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో వచ్చిన మార్కుల ప్రకారం మేము ఇస్తాము అని సపోజ్ వాళ్ళు అన్నారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఈ మార్క్స్ క్రైటీరియా వస్తుంది లేకపోతే ఎంసెట్ లో ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకోండి నీకు ఇంటర్మీడియట్ లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయని దాని గురించి వాళ్ళు పట్టించుకోరు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యేవా లేదా అని చూస్తా
అంటే మరి ఆ తీసరి మార్కులతో పాస్ అయిపోయిన కష్టం అని మనం డిఫైన్ చేయలేము మెరిటోరియస్ అని ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మెరిటోరియస్ అంటే జనరల్ గా మనం ఏమంటే అబౌవ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చిన వాళ్ళని మెరిటోరియస్ అని అనుకుంటాము జనరల్ సరే వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ రిపోర్ట్లు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఇవన్నీ వాళ్ళ అడ్మిషన్ ఇది ఎంట్రన్స్ లో పాస్ అయింది ఇవన్నీ తీసుకుంటాం ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఏంటి వాళ్ళ ఆదాయాలు ఎంత ఏంటి సంగతి మనం చూస్తాం అన్నిటికన్నా మించి మనం ఇంతకు ముందర ఎపిసోడ్స్ లో మాట్లాడుకుంది సిబిల్ 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 ఇస్ ఎ మస్ట్ సిబిల్ అబ్బాయికి తీస్తాము వీళ్ళకి తీస్తాం అంటే ఇంతకు ముందర ఏమన్నా లోన్స్ తీసుకున్నారా సరిగా కడుతున్నారా లేదా ఇవన్నీ చూస్తాం మళ్ళీ అంటే వాళ్ళ పాన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికి సిబిల్ వస్తుందండి పాన్ కార్డ్ ఎవరెవరికైతే ఉందో వాళ్ళందరి మీద సిబిల్ రిపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు ఇంతకు మునుపు వరకు అంటే ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ల వరకు పాన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండేది కాదు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ మా బ్యాంక్ లో కూడా తర్వాత తర్వాత ఏమైనా అంటే కొన్ని కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ అవడం మూలంగా పాన్ కంపల్సరీ చేశారు స్టూడెంట్ కూడా ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అప్లై చేసే సమయానికి వాడు కనుక పాన్ లేకపోయినా పర్వాలేదు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఆఫ్ ఉంది దీన్ని ఆఫ్ కానీ ఆరు నెలల లోపల మీరు పాన్ కార్డు అప్లై చేసి తెప్పించుకుని బ్యాంక్ కి సబ్మిట్ చేయాలనే కండిషన్ మటుకు పెడతాం రకరకాల కారణాలు ఎందుకంటే ట్రేసబిలిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్ కానీ లేకపోతే లోన్ ఏమైనా తీసుకున్నాడా ఏంటి సంగతి కానీ రకరకాల విషయాలు తెలుసుకోవడం ఒక ఐడెంటిటీ కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి పెట్టారు పేరెంట్స్ కో బార్ అవర్స్ ఉండాలి కంపల్సరీగా వాళ్ళు జాయింట్ బార్ అవర్స్ కింద ఉండాల్సిందే పేరెంట్స్ కంపల్సరీగా చూస్తారు ఎవరు బ్యాంక్ లోకి అడుగు పెట్టి లోన్ అన్నా వారి గ్యారంటీ అవ్వచ్చు జాయింట్ బార్ అవర్ అవ్వచ్చు మెయిన్ బార్ అవర్ అవ్వచ్చు సిబిల్ లేకుండా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పని అవ్వదు సిబిల్ పెట్టిందే ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ లోన్స్ తీసుకున్నారు తీసుకున్న లోన్స్ సవ్యం లోన్ తీసుకోవడం తప్పు కాదు సవ్యంగా కట్టకపోవడం తప్పు వీడు ఎందుకు కట్టట్లేదు కావాల్సిన కాడు విల్ఫుల్ డిఫాల్టర్ అంటాడు అంటే డబ్బు ఉంది కానీ నేను కట్టని పోవంటాడు కొంతమంది నిజంగానే పాపం స్తోమత లేకో లేకపోతే ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల రకరకాల కారణాల వల్ల కట్టలేకపోతారు సో ఆ సివిల్లో మనకి సివిల్ ఇస్ ఏ కన్సల్టేటెడ్ డేటా అనమాట మీరు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక లోను కేంద్ర బ్యాంక్ లో ఒక లోను పిఎన్బిలో ఒక లోను లేకపోతే కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ లో తీసుకోవచ్చు తప్పేం లేదు వాటి అన్ని డేటా నాకు ఎలా దొరుకుతుంది సిబిల్ సిబిల్ అనేది ఒక కన్సల్టేటెడ్ డేటా బేస్ అన్ని బ్యాంకులు ఆ సిబిల్ కి డేటా సబ్మిట్ చేస్తుంటాయి పీరియాడికల్ గా అది కన్సల్టేట్ చేసి అట్ ప్రైస్ మనకి రిపోర్ట్ వస్తుంది ఎవరిది వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు మీ మీ సిబిల్ డేటా మీరు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవచ్చు నాలుగు వందలు ఎంతో కడితే ఇచ్చేస్తాడు సో మేము అది కూడా చూస్తాం అనమాట అవన్నీ చూసిన తర్వాత దెన్ విల్ ప్రొసీడ్ ఆ తర్వాత మేము ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళకి బాబు మీకు ఈ లోన్ శాంక్షన్ చేస్తాము అని చెప్తాం పేమెంట్ మెథడ్ అనేది ఎలా ఉంటుందండి మీరు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు స్టూడెంట్ కి ఏ మెథడ్ లో పేమెంట్ ఉంటుంది పేమెంట్ అంటే లోన్ ఇవ్వడం లోన్ డిస్బర్స్ చేయడం ఓకే పేమెంట్ అంటే మళ్ళీ రీపేమెంట్ అంటే ఆ రీపేమెంట్ కాదు లోన్ ఎలా ఇచ్చే వాళ్ళు యా ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఫీస్ కట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జేఎన్టీ లో ఒక కాలేజ్ లో బీవీఆర్ఐటి లో వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ వచ్చింది బీవీఆర్ఐటి బీవి రాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అందులో వచ్చింది వాళ్ళు ఒక డిమాండ్ నోటీస్ ఇస్తారు వాళ్ళు బాబు నీకు ఫస్ట్ ఇయర్ కి మీరు ఇంత డబ్బు కట్టాలి ఈ ఫలానా టైం లోపల కట్టాలి అంటారు అన్న తర్వాత మేము ఏం చేస్తాం లోన్ అంతా శాంక్షన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి మార్జిన్ అని ఉంటుంది మార్జిన్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా కొంత అమౌంట్ పెట్టుకోవాలి దట్ ఈస్ కాల్ మార్జిన్ అంటే నాలుగు లక్షల వరకు ఉంటారు వాళ్ళు కూడా కొంత డబ్బు పెట్టుకోవాలి మనం ఇది వరకు హౌసింగ్ లోన్ లో డిస్కస్ చేస్తాం వంద రూపాయలు పెట్టి హౌసింగ్ ఉంటున్నాం అంటే ఎనభై రూపాయలు బ్యాంక్ ఇస్తుంది ఇరవై రూపాయలు మీరు పెట్టుకోవాలి మీ యొక్క స్టేక్ కూడా అందులో ఉండాలి అట్లాగే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ లో కూడా మార్జిన్ అనేది ఉంటుంది అయితే చాలా తక్కువ ఉంటుంది అప్ టు నాలుగు లక్షల వరకు నో మార్జిన్ అబౌవ్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అయితే కనుక ఐదు పర్సెంట్ మార్జిన్ అంటే వంద రూపాయల లోన్ అయితే ఐదు రూపాయలు నువ్వు పెట్టుకోవాలి తొంభై ఐదు రూపాయలు బ్యాంక్ ఇస్తుంది ఆ ఇచ్చేది కూడా బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ గా డ్రాఫ్ట్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇచ్చేస్తుంది వీళ్ళు పట్టుకెళ్తారు పట్టుకెళ్ళి అక్కడ సబ్మిట్ చేసేసి ఆ రిసీట్ ఇస్తారు కదా వాళ్ళు నాకు డబ్బు ముట్టింది ఆ రిసీట్ తీసుకొచ్చి బ్యాంక్ లో పెడతారు ఆ తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కి మళ్ళీ వాళ్ళు బాబు నువ్వు ఇంత డబ్బు కట్టాలని ఇస్తారు మళ్ళీ బ్యాంక్ వస్తారు అప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ పాస్ అయ్యావా లేదా అదే అడుగుతాం ఏంటంటే కంపల్సరీ
రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది అంటే ఒక్కొక్క బ్యాంక్ ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది జనరల్గా ఎంసీఎల్ఆర్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది ఎంసీఎల్ఆర్ అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ బేస్డ్ లెండింగ్ రేట్ అనమాట అది ప్రతి ఒక్కొక్క బ్యాంక్ ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది ప్లస్ సంథింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మా బ్యాంక్లో ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఐ థింక్ ఎంసీఎల్ఆర్ ప్లస్ టూ పర్సెంట్ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అట్లా ఉంది సో సెక్యూరిటీని బట్టి కూడా ఈ ఇంట్రెస్ట్ మారుతుంది ఒకవేళ కనుక వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చేసారు అంటే పది లక్షల లోన్ తీసుకున్నారు పది లక్షలకి సరిపడే ప్రాపర్టీ పేపర్స్ మన దగ్గర పెట్టేశారు అప్పుడు వాళ్ళకి కన్సెషన్ ఇస్తాం ఎందుకంటే బ్యాంక్కి రిస్క్ పర్సెంటేజ్ కొంచెం తగ్గింది తగ్గింది కాబట్టి న్యాచురల్గా రిస్క్ని బట్టే కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఫండ్స్ కూడా ఉంటుంది కదా అందుకని వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఇప్పుడు ఎంతో ఇస్తున్నాం అట్లా సెక్యూరిటీని బట్టి కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సెక్యూరిటీలో భాగంగా ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఏమైనా హౌసింగ్ లోన్ కానీ ఇతర ఇతర ఏదైనా లోన్ తీసుకుని ఉంటే కనుక ఇంకొంచెం ఏమన్నా బెనిఫిట్గా ఉండే బెనిఫిట్ అంటే అందులో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఒకటే ఇల్లు ఉంటుంది అంతే కదా దానికి మన దగ్గర ఏ హౌసింగ్ లోన్ తీసుకుని ఉంటారు మన కస్టమర్ అతను అతను వాళ్ళ అబ్బాయికో అమ్మాయికో ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కానీ వస్తాడు సరే హౌస్ ఎంత వాల్యూ ఉందని చూస్తాం మనం దానికి మైనస్ లోన్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది కట్టాల్సింది ఎంత ఉంది సపోజ్ ఒక కోటి రూపాయలు వాల్యూ ఉంది మార్కెట్ వాల్యూ బ్యాంక్ రూల్ ప్రకారం వాల్యుయేషన్ చేస్తే ఒక కోటి రూపాయలు ఉంది కట్టాల్సింది ఒక ముప్పై లక్షలు ఉంది అనుకోండి కోటి ప్లస్ ముప్పై ఎంత డెబ్బై లక్షలు అంటే డెబ్బై లక్షలు అన్ ఎన్కంబర్డ్ పోర్షన్ అంటాం అంటే ఫ్రీగా ఉంది అది అంతే కదా ఇప్పుడు ఆ ఇల్లు అమ్మేసినా కూడా మన బ్యాంక్కి కావాల్సిందంత ముప్పై లక్షలే డెబ్బై మళ్ళీ వాడికి ఇచ్చేస్తాం మనం సో ఆ డెబ్బై ఉంది కాబట్టి సపోజ్ వాళ్ళు ఒక ఇరవై లక్షలకి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇచ్చారనుకోండి ఇదే ప్రాపర్టీ మీద మళ్ళీ మనం ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కూడా కొత్త సెక్యూరిటీ అడగకుండా ఇస్తాం దట్ ఫెసిలిటీ ఇస్ దేర్ ఓకే మరి రీపేమెంట్ మెథడ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది రీపేమెంట్ మెథడ్ ఎట్లాగంటే ఇప్పుడు ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ స్కీమ్ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే అసలు ఇంత బ్యూటిఫుల్ స్కీమ్ ఉండదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఫామ్ చేశారు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పుకోవాలి రీపేమెంట్ ముందర వీళ్ళకి ఏంటంటే కోర్స్ పీరియడ్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ వరకు వీళ్ళని ఏం అడగరు కోర్స్ పీరియడ్ నాలుగేళ్ళు అనుకోండి ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ నాలుగేళ్ళు ప్లస్ వన్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఎందుకంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ సంపాదించుకోవడానికి క్వశ్చనింగ్ పీరియడ్ ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తాం చక్రవర్తి స్టార్ట్ చేయరు ఈ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ తీసి పక్కన పెడతారు ఇది ప్రిన్సిపల్ ఓకే ఈ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ పక్కన ఉంటుంది ఐదేళ్ల తర్వాత ఈ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని కూడా ఈ ప్రిన్సిపల్తో కలిపేసి ఈఎంఐ ఫిక్స్ చేస్తారు ఈక్వేటెడ్ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పది లక్షలు లోన్ తీసుకున్నారు ఐదేళ్ళకి సరిపడ రెండు లక్షల రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ అయింది అది పక్కనే ఉంటుంది ఈ పది లక్షలు ఇలాగే ఉంటుంది ఐదేళ్ళ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండు లక్షలు కలిపేస్తారు పన్నెండు లక్షల రూపాయలు అవుతుంది ఆ పన్నెండు లక్షలకి రీపేమెంట్ పీరియడ్ ఫిక్స్ చేస్తారు ఈఎంఐ ఫిక్స్ చేస్తారు ఎన్నేళ్ళకి పదిహేను ఏళ్ళలో కట్టచ్చు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కి ఈఎంఐ ఫిక్స్ చేయదు అన్ ఇంత అంటే లిబరలైజ్డ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ స్కీమ్ మనకి దొరకదు అంటే చాలా ఫెసిలిటీస్ చేసుకుంటే మాత్రం బ్రహ్మాండం పదిహేను ఏళ్ళు అంటే మీరు చూసుకోండి పదిహేను ఏళ్ళు అంటే నూట ఎనభై నెలలు పిల్లలు ఇవాళ రేపు మంచిగా చదువుకుని ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ ఐదేళ్ళకి తీర్చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఓకే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఈ మధ్య కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి కానీ అదే ఇంకొక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కూడా ఉంది పేరెంట్స్ దృష్టితో చెప్పాలంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మనం ఛార్జ్ చేస్తామో నెల నెలా ఛార్జ్ చేస్తాం నెల నెల ఒక వేరే సెపరేట్ అకౌంట్ ఉంటుంది అందులో పడి అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ పేరెంట్స్ నెల నెల ఇంట్రెస్ట్ కట్టేస్తాము అని అనుకుంటే రెండు లక్షల ఐదేళ్ళ తర్వాత ఉండదు అది నీళ్ళు అయిపోతుంది ఓన్లీ ప్రిన్సిపలే ఉంటుంది ఒకటి రెండు ఏమవుతుంది బడ్డెం తగ్గుతుంది ఒకటి రెండోది వీళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కూడా వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ అన్న ఎడ్యుకేషన్ లోన్ పే చేసింది వీళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఫర్ దట్ అది సెక్షన్ నాకు జ్ఞాపకం లేదు బట్ ఎయిటీ సంథింగ్ ఎయిటీ సిఆర్ సిఈ ఏదో ఉంది బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దానికి మటుకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది బ్యాంక్ దగ్గరికి వస్తే మేము ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళకి ఈ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ లో టువర్డ్స్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇంత ఇంట్రెస్ట్ కట్టారని మేము సర్టిఫికెట్ కూడా ఇస్తాం సర్టిఫికెట్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఫెసిలిటీస్ ఆల్సో దేర్ ఓకే కోర్స్ కి సంబంధించి అంటే పలానా
వాళ్ళ యొక్క ఫీజుల్ని ఇది చేశారు రెగ్యులేటరీ బాడీ ఉంది వాళ్ళ దానికి దాని ప్రకారం గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దాని ప్రకారమే చేశారు సో ఎవరు సొంతంగా చేయడానికి ఏం లేదు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాక్టివిటీస్ ఏవో జరుగుతుంటాయి సీట్లు సంపాదించడానికి వాటికి అది మనకు సంబంధం లేదు ఓన్లీ పేపర్ మీద ఉన్నంత మట్టుకే మనం అంటే ఇంజనీరింగ్ ఏ కాదు ఎనీ కోర్స్ సిఏ చదువుకోవచ్చు ఐసీడబ్ల్యూ చదువుకోవచ్చు ఎంబీఏ చదవచ్చు ఇంజనీరింగ్ చదవచ్చు మెడికల్ చదవచ్చు ఎనీ డిప్లొమా కోర్సెస్ అంటే ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ రికగ్నైజ్ డిప్లొమా ఆవియేషన్ డిప్లొమాస్ ఉంటాయి కొన్ని ఫ్లైట్ ఇది అవ్వడానికి అవి కొన్ని డీజీసీఏ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ ఇవన్నీ డొమెస్టిక్ తర్వాత ఇంకొక విషయం సార్ మరి ఇప్పుడు పిల్లలు యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళ ఎగ్జామ్ ఫీజు కానీ అదంతా కూడా ఒక సిస్టమేటిక్ ఒక పేపర్ మీద ఉంటుంది ఇచ్చేస్తారు మీరు బ్యాంకర్స్ కొన్ని సందర్భాల్లో హాస్టల్లో ఉండాల్సి వస్తుంది ట్యూషన్స్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఈ వీటికి సంబంధించి ఏదన్నా ఐ మీన్ కాలిక్యులేట్ చేయాలి ట్యూషన్స్ లేదు కానీ హాస్టల్ మట్టుకు ఉంటుంది హాస్టల్ దానికి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డిమాండ్ నోటీస్ వస్తుంది వాళ్ళ హాస్టల్లో ఉంటే ఉంటే కనుక హాస్టల్ ఫీజు కూడా బ్యాంకు లోన్లో ఇంక్లూడ్ చేసి ఇస్తుంది ట్యూషన్ ఫీజు ఇస్తుంది ఆ తర్వాత లైబ్రరీ ఫీజు ఇస్తుంది ల్యాబ్ ఫీజు ఇస్తుంది ఆ తర్వాత బిల్డింగ్ డిపాజిట్ ఇస్తుంది అంటే బిల్డింగ్ ఫండ్ కింద కొంత డిపాజిట్ వసూలు చేస్తుంటారు కొన్ని కొన్ని అది కూడా బ్యాంక్ ఇస్తుంది కాకపోతే దానికి ఒక సీలింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ ట్యూషన్ ఫీ ట్యూషన్ ఫీ రెండు లక్షలు అనుకోండి టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇరవై వేల కన్నా ఎక్కువ ఈ బిల్డింగ్ ఫండ్ ఉండకూడదు అట్లా పెట్టారు కంప్యూటర్ కొనుక్కోవడానికి ఇస్తుంది తర్వాత ఇతర ఎక్విప్మెంట్ కొనుక్కోవడానికి ఇస్తుంది వాళ్ళకి ఏమైనా చదువుకోవడానికి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి ఈ డ్రాఫ్టర్లు ఇవి చాలా ఎక్విప్మెంట్ కావాల్సి వస్తుంది ఇలాంటి వాటిలన్నిటి కూడా మనం ఫైనాన్స్ చేయొచ్చు బుక్స్కి ఫైనాన్స్ చేయొచ్చు ల్యాప్టాప్స్ ఇవన్నీ చాలా కావాల్సి వస్తాయి వాళ్ళు స్టూడెంట్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి బ్యాంక్ లోన్ కావాలంటే అంటే ఏం లేదు బ్యాంక్ రావడం డైరెక్ట్గా ఈ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా చెప్పాను కదా వాళ్ళు చదువుకు చదువు అంతా అయిపోవాలి తర్వాత ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పాస్ అవ్వాలి అవన్నీ కాగితాలు తీసుకుని మన దగ్గరకు వచ్చి నేను ఇట్లా ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కావాలనుకుంటున్నాను అని అంటే సరిపోతుంది మేము అప్లికేషన్ ఇస్తాం అబ్బాయి ప్రూఫ్ ఆఫ్ అడ్రస్ కావాలి ప్రూఫ్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ కావాలి తర్వాత పాన్ కార్డు కావాలి ఆ తర్వాత ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ డీటెయిల్స్ రీంబర్స్మెంట్ అనే ఆస్పెక్ట్ చర్చించుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ తీసుకునే ముందర ఒక్కొక్కసారి టైం సరిపోదు ఒక్కొక్కరికి ఈ ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ థర్డ్ కౌన్సిలింగ్ ఇలాంటివి ఏవో ఉంటాయి ఇందులో మేబీ ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైనా ఇబ్బందులు రావచ్చు ఉండొచ్చు లాస్ట్ మినిట్లో బ్యాంక్ని అప్రోచ్ అవుతారు బ్యాంక్ ఒక రోజులో చేసే పని కాదు ఇది అయ్యేది కాదు కానీ మేము చూసి చెప్పగలుగుతాం వీళ్ళకి ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు అని ఇవ్వచ్చు అనుకున్నప్పుడు మేము వాళ్ళకి ఏం చెప్తాను బాబు మేము ఎక్కడో ఒక డబ్బులు అరేంజ్ చేసుకుని నువ్వు డబ్బు ఫస్ట్ ఫీజు కట్టేసుకో సీటు కోల్పోకుండా ఆ తర్వాత రిసీట్ పట్టుకొచ్చి మాకు ఇచ్చే ఓ వారం పది రోజుల్లో మేము మీకు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ శాంక్షన్ చేసినప్పుడు దీని రీంబర్స్మెంట్ మీ ఖాతాకి ఇచ్చేస్తాం నువ్వు ఎవరి దగ్గర అప్పు తెచ్చుంటే ఆ డబ్బులు పట్టుకెళ్ళి అప్పు తెచ్చేస్తాం ఎవరు రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అట్లా అది మీరు కట్టిన ఆరు నెలల లోపల మేము రీంబర్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఆరు నెలల తర్వాత కూడా చేయొచ్చు కానీ నేను బ్రాంచ్ మేనేజర్ అనుకోండి నా పవర్లో ఉండదు బియాండ్ సిక్స్ మంత్స్ నేను నా పై వాళ్ళకి రాయాలి వాళ్ళు కూడా ఏం అనరు ఎందుకంటే యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఈజ్ కన్సర్న్ చాలా లిబరల్గా ఉంటారు ఎందుకంటే చదువు చాలా ముఖ్యం మన దేశానికి కావాల్సిన చదువు అని ఎంతమంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటే అంత దేశం అంత బాగుపడుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఇంత లిబరల్గా స్కీమ్ పెట్టారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శర్మ గారు థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్కి సంబంధించి మీకు ఏ విధమైన డౌట్ ఉన్నా కూడా కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటిని అడ్రస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం థ్యాంక్ యూ